Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy voy a hablar sobre el tema todo este de dar la review, miade, su perro, su perro Argos, vale, para aquellos que no lo sepáis Así que os voy a resumir rápidamente la historia de todo lo que ha pasado y luego pasaré a dar mi opinión sobre este tema Ya os digo, voy a daros mi opinión, no puede que no coincida con vuestra opinión, pero no por ahí por ello tenéis que dejar un comentario negativo o darles like al vídeo, yo únicamente doy mi opinión, respeto otras opiniones Así que bueno, una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Os voy a intentar resumir de manera rápida y corta eh, toda esta historia que ha pasado, porque me imagino que todos vosotros ya la conoceréis. Entonces, eh, para remontarnos, tenemos que remontarnos hace dos años, cuando Dalla Review, un youtuber español con 5 millones de suscriptores, decide adoptar un galgo. Eh, también hace una colaboración con una protectora de animales y bueno, pues decide hacer un vídeo y todo, adopta un perro. En ese momento él estaba saliendo con eh, Miare, otra youtuber también española que tiene ahora 700.000 suscriptores, creo. Si no ha llegado ya al millón porque con todo este tema del revuelo y eso no sé ahora mismo qué cifra de suscriptores tendrán. Pero eh, bueno, pues adoptaron al perro, todo perfecto, entre ellos dos pues iban cuidando al perro. No sé tampoco quién pagaba las vacunas ni nada, me imagino que sería cosa de los dos o que lo pagaría Dallas porque estaba su nombre, no lo sé, ¿vale? Eso no, no os lo puedo asegurar, obviamente, pero bueno, esa vendría siendo la historia. Luego, pues, eh, resulta que eh, esa pareja no funciona, deciden que no van a estar más tiempo juntos, al discuten, hay una discusión, y al final ella se lleva a Argos, que es el perro, se lo lleva a su casa, cuando ellos ya están separados. Entonces, en ese momento, eh, pues empiezan ya con discusiones, cosas, y hace cosa de una semana, más o menos, sé que este vídeo lo estoy subiendo entre comillas tarde, ¿no? Porque todo el, todo el mundo que se quería aprovechar del tema, al día siguiente ya estaban haciendo vídeos o dos días después. Yo en mi caso no quiero aprovecharme del tema, es únicamente dar mi opinión sobre este tema, porque muchos me lo estáis preguntando en comentarios y veo que queréis saber mi opinión y yo únicamente os la voy a decir. Entonces, eh, os la digo así rápidamente, ¿vale? Porque, bueno, antes de eso, os cuento por qué no he, no he hecho el vídeo antes, porque, bueno, como ya sabéis, me operaron hace poco, tenía que estar tumbado en la cama de reposo, ahora tampoco puedo moverme mucho, pero bueno, por lo menos sentarme en la silla para poder hablaros y daros mi opinión, ¿vale? Que mi opinión tampoco va a ser impresionante, va a ser únicamente mi opinión y ya está, no tiene mucha complicación y porque tampoco quería aprovecharme del tema, ¿vale? Porque... Ni quiero que este vídeo se viralice, ni que tenga muchas visitas, es únicamente dar mi opinión sobre un tema. Entonces, eh, hace cosa de una semana, como os comento, hubo eh, un juicio, ¿vale? Se celebró un juicio en el que eh, una de las cosas que se pedía en ese juicio era que el perro, algo que sea así se llama, ¿vale? Fuese devuelto a su dueño. Yo, en este caso, aquí la gente hay como dos opiniones, los que están a favor de Miar y los que están a favor de Dallas. Para empezar, me parece muy mal, eh, antes de hablar del tema de si estoy a favor o en contra de que el perro sea de uno o de otro, me parece muy mal que aquí en España eh, un animal sea tratado como un objeto. Me parece indignante porque no es lo mismo, no es lo mismo que tú tengas un coche y que si el coche, vamos a suponer que estoy yo y mi pareja, ¿vale? Vamos a suponer, imaginaros, luego nos separamos y si el coche está a mi nombre, pues obviamente el coche es mío. Pero si el perro está a mi nombre y mi pareja lo está cuidando bien y vemos que el perro está bien, que el perro es feliz, que está sano, que está bien, pues me parecería mal, ¿vale? Y yo no pediría al perro porque aunque fuese mío y legalmente lo pudiese pedir, yo no pediría al perro porque si está bien con mi pareja, ¿para qué lo voy a pedir? Esa es mi humilde opinión, ya os digo que aquí pueden haber miles de opiniones. Entonces, el tema este de Dallas. Pienso que los dos han hecho cosas bastante mal, pero tampoco soy nadie para juzgar, ¿vale? No estoy diciendo que, oh, lo han hecho mal y deben ser castigados. No, únicamente es cuestión de dar mi opinión, ¿vale? Pienso que ella, por una parte, lo hizo mal por llevarse al perro eh, sin hablarlo con él. Por una parte también lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, supongamos que ella, vale, se lleva al perro y ya están separados los dos, el perro está viviendo con ella. Pues ella podría haber hablado con él, aunque estuviesen enfadados, ¿vale? En este caso tenemos que dejar los enfados a un lado y poder hablar como personas adultas. Entonces, en este caso, ella podría haber dejado que Dallas, pues, o paseara de vez en cuando con el perro, o que por lo menos le viese, yo que sé, una vez a la semana, ¿vale? Aunque fuese, o que, aunque vivan lejos, ¿vale? Porque si no me equivoco ahora, eh, viven bastante lejos, ¿vale? Pues que yo que sé, que le dejase el perro una semana para que estuviese con Dallas y como una custodia compartida, más o menos. Entonces, en esa parte me parece mal lo que hizo Miare por no dejar al 
porque es malo no solo para Dallas, que no sé si le importaría mucho, sinceramente creo que no le importa porque si esperas tanto tiempo a poder recuperar a tu perro creo que de verdad no te importa porque si a mí en el momento en que me quitan a mi perro al día siguiente ya estoy poniendo una denuncia o intentando ir a por él, no me voy a esperar tanto tiempo como ha esperado él. Pero bueno, de igual manera eh, me parece mal, ¿vale? Por las dos partes. Ella por no dejar que él viese al perro y él por no molestarse. Ahora mismo, después de que se haya celebrado el juicio, digamos que muy a favor no estoy. Porque en ese juicio, básicamente lo que han hecho es, han mirado a quién estaba el perro legalmente, de quién era el perro, y lo que han cogido es decir, pues oye, el perro legalmente era de él y se va con él, y ya está. No han hecho absolutamente nada más, y me parece bastante indignante porque no sabemos ¿Cómo lo va a cuidar él? Yo no digo ni que lo vaya a cuidar bien ni que lo vaya a cuidar mal, porque yo eso no lo puedo saber. Lo que sí que puedo saber es que por lo menos ella lo estaba cuidando bien, y eso lo podemos ver en vídeos. Es más, si vais al canal de Miare, ¿vale? Podréis ver que hay un montón de vídeos con el perro y que lo trata súper bien, que es pues prácticamente parte de su familia. Entonces, me parece también bastante indignante, ¿no? Que le quiten al perro, que yo entiendo que... Por una parte Dallas también estuviese enfadado y todo por el tema este que le quitaran a su perro, pero podían haberlo hablado y solucionado todo a buenas en vez de tener que ir a un juzgado. Y bueno, esa era mi humilde opinión, no voy a decir nada más, era únicamente lo que quería decir, que no estoy a favor para nada de, esto, de este tipo de juicios, ya que no puedes juzgar, bueno, no, no es lo mismo un objeto que un animal. Un animal pues tiene sentimientos, un animal puede ser más feliz viviendo con una persona que con otra, puede estar más a gusto viviendo en una zona que en otra... Piensa que un animal ya está acostumbrado a vivir en un sitio y que lo tienes que cambiar de sitio, va a estar con una familia. Y bueno, que aunque conozca a Dallas, no va a conocer a la, otra, a la actual novia de Dallas, eh, va a estar en una casa nueva, en una zona nueva, y eso a un animal le cuesta adaptarse. Y os lo digo yo, que me he mudado hace cosa de dos, tres semanas a una nueva casa y que a mis animales les ha costado adaptarse. Entonces imaginaros lo que le va a costar a ese pobre perro que pudiendo estar con... Bueno, no era su dueña legal, pero... Para él era su dueña y va a tener que ir a un sitio nuevo. Entonces me parece bastante cruel y me parece una ley que está bastante mal. También es cierto que eh, estamos en un país en el que la tortura de animales es algo que es legal. Entonces ya me parece indignante y a partir de partiendo de ese punto ya nos podemos esperar cualquier cosa. Pero bueno, no quiero decir nada más que luego hay mucho recuele, mucha polémica. Y bueno, tampoco quiero eso, era únicamente dar mi opinión. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo dando mi opinión. Y si me lo habíais pedido, pues espero que, bueno, por lo menos entendáis mi opinión o que podáis ver mi punto de vista. Y me gustaría que aquí en comentarios, ¿vale? Dejaseis eh, vuestra opinión. Me gusta saber la opinión de los demás y podemos abrir un pequeño debate en comentarios si queréis. Siempre hablando con respeto y sin insultar. Así que bueno, esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy. Espero que eh, os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Yeah!